清平乐中的皇太后，大宋宫词中的傻白甜，她从街头卖艺到掌管后宫，这个女人蛰伏十五年，接管皇帝业务，干掉三届丞相，逆袭典范，刘娥给我们上了非常生动的一课。这已经不叫麻雀变凤凰了，这得叫蚂蚁变凤凰呀、啊。那今天我要讲的就是历史女强人中出身最卑微的刘女士是如何一步一步登天的，卖艺歌女。刘女士祖籍在山西太原，历史记载中呢，她的爹是个当官的，小时候父母双亡，从此亡命天涯。亡命天涯是不假，但家世却是假的。这是刘娥日后为了当皇后给自己改的简历。故而刘娥在父母双亡之后呢，就由姥姥养大。俗话说，穷人家的孩子早当家，刘娥也是如此。年纪小小的就出来站街，呃，不不不，是街头卖艺。因为颜值高，嗓子也不错，所以青春期的刘娥就做了卖艺的歌女。后来就遇到了他的初恋共美，两人在十几岁就结婚了。这原本就是刘娥这辈子的归宿。丈夫是个银匠，平常赶个集、卖个首饰，刘娥在一旁敲鼓唱歌，也是平平凡凡、安稳的一生。可惜刘娥将天降大任，前夫卖妻，而她的第一任老公也不是啥好人，日子是越过越穷，居然动了卖媳妇儿的心思。那时候刘娥也才十五岁，也就是大家的中学时期啊。刘娥也不知道被卖了多少钱，反正呢，接手的夏家正是当朝皇子赵恒的手下。这手下看姑娘样貌非凡，身段又极美，这等美物糟蹋在自己手里，那就叫暴殄天物。于是就推荐给了他的主人赵恒。赵恒一看，妈呀，仙女下凡呀！于是很快就占为己有了。但是这事儿被他爹知道后，是一顿劈头盖脸的骂呀。当时的皇帝老赵大发雷霆：“你一个堂堂皇子，和这么一个出身下贱的女孩混在一起，丢不丢人？”穿出去还不得笑掉大牙？当时刘娥的身世很快就被八卦出来了，卖艺还做过人妻。刘涛在心底中甚至还怀过孕、流过产，这可还行，赶紧的给我弄走！在老赵的呵斥下，赵恒不得不把刘娥送走，但是在执行力上出了偏差，他并没有把刘娥送出城，而是偷偷的送到了手下的家里，时不时就跑出去约会，在手下家里养情人，一养就是十五年呐、啊。入宫，刘娥这地下情人做了十五年，并没有气馁，她一直在等待一个日子，什么日子呢？进宫的日子，确切的说，应该是她的情人赵恒当上皇帝的日子。这一天终于来了，九九七年，老赵驾崩，赵恒登基。小赵登基后的第一件事就是接刘娥进宫。那年啊，刘女士刚好三十岁，保养好的女人三十一枝花，保养不好的女人三十豆腐渣。很显然呀、啊。小赵十五年来对刘娥都不离不弃，这是个讲究的女人，没错啦。坎坷皇后之路，刘娥入宫即封四品美人之后呢，便是开挂人生。小赵是打心眼里喜欢刘娥，三番五次的提拔她在后宫的位置。修仪得妃之后，最后就是皇后了。可皇后有人占了呀，小赵一而再再而三的提出要立刘娥为后。都被当时的宰相寇准提醒。嗯，刘女士出身卑微，没有资格做一国之母哟。也就是从这儿，刘娥女士把寇准的名字悄悄地记在了小本本上，来日方长。此时的郭皇后才是正儿八经的家世显赫，名门贵族。刘娥回头看看自己个儿，小老百姓一个，还是个孤儿，既没有家人，也没家世，和皇后不匹配呀、啊。于是开始想方设法的修改自己的简历，所以他给自己改了一个死无对证的身世。爷爷是大将军，爸爸是加州刺史。至于妈妈呢，可不得了，在怀她的时候梦见了一轮明月降到了自己的怀中，于是不久后就怀孕了，因此生下了刘娥。好家伙，感情把自己形容成了月亮的化身。至于家人呢，愣是变出了一个哥哥。此哥哥非常眼熟啊，没错，就是刘娥的前夫宫美。<笑>只要自己不尴尬，尴尬的就是别人。宫美从此改姓刘，从前任老公变成了哥哥。好，这下家世问题解决了，还有个问题就是母仪天下的知识储备。这下刘女士该慌了吧？从小就亡命天涯，饭都吃不起，更别说学知识了。可出乎意料的是，刘女士在十五年的地下情人时期，居然没有荒废青春，也没有荒废学业，人家没有自怨自艾，而是刻苦学习啊！喂，过分励志了呀！所以说，还是那句老话，机会总是留给有准备的人。有了这十五年的自学基础，刘娥在帮助小赵处理事务的时候呢，竟然游刃有余，收放自如。说起来，成功女人套路都是一样的。刘娥入宫后，像极了武则天，自己一身本领像瀑布一样爆发，偏偏皇帝无能。这里点名李治和小赵啊，宋代小赵和唐朝李治一样，一看奏折就头疼，你说怪不怪？刘娥就抓住了机会，经常替皇帝批改奏折，就这点业务，在刘娥心里就跟批改小学生作业一样简单。
。此时，郭皇后早已经婚事多年，刘娥想要上位呢，最好还得有个儿子。偏偏皇帝宠爱她多年，她却一直没有生过孩子。我怀疑她不孕不育。有一年，刘娥身边的侍女被小赵宠幸后呢，哎，怀孕了。刘娥看好时机，借腹生子。这好像是最早的代孕了喂！侍女生下的儿子归了刘娥，这小孩就是下一代皇帝王凯。P.S. 宋仁宗。终于，继修改家世到郭皇后去世，再到逐渐掌权，又弄来一个儿子，一切皇后该具备的条件他都具备了。四十四岁的刘娥终于如愿以偿地坐上了皇后的宝座，干掉三界丞相。刘娥上位后的第一件事就是打开小本本，看看上面的名字，排名第一位，宰相寇准。看着刘娥一步步封后，寇准也是打脸了。他和刘娥只能有一个活着。宰相老谋深算，先发制人。他给赵恒耳边吹风，忽悠他天有母鸡化熊之相，什么玩意儿？反正给皇帝扯这些听不懂的迷信最管用了。果然，赵恒信了。回头一想，皇后确实有把持朝政的迹象。于是呢，就让寇准写了一份回收权利的诏书。偏偏呢，寇准做事又不够严谨，事情败露，被刘女士打听到了。这家伙直接找赵恒开干呢！你个没良心的，我替你没日没夜的加班工作，最后就这种下场吗？刘娥梨花带雨的一闹，赵恒肯定是招架不住啊，直接把罪怪到了寇准身上。so 结果显而易见，寇准被罢相，第一局刘娥赢。新宰相丁谓呢，原本是刘娥的后代，没想到看刘娥势力越来越大，一个女人怎么可以这样？于是呢，就开始招揽势力，架空刘娥，要和刘女士对抗。曾经的一伙，如今反目成仇。赵恒死后留下了遗诏，尊皇后为皇太后，军国大事均由皇太后处置，这相当于让刘娥垂帘听政呢。于是刘女士在大殿之上把小本本拿出来，念出了丁谓这些年做过的那些破事儿，当众就要砍他的头。还是女人心思缜密呀、啊！在重臣的劝阻下，丁谓头是保住了，但是却被成功罢相。第二轮刘娥又赢。经过两轮的激战，刘女士的政治水平可以说是已经非常的炉火纯青了。有了丈夫的遗诏，刘女士大摇大摆地坐上龙椅，开启了为期十一年的垂帘听政。那么接下来。第三轮大战即将开始，新宰相老曹早就对刘太后不服气，纳闷了：刘娥，你就不能找一个靠谱的人当宰相吗？这时候呢，恰好老曹的大侄子喝醉后穿着黄色衣服，让人喊万岁。刘娥得知此事，暗想：机会这不就来了吗？于是趁机大做文章。所以毫无悬念，老曹成功被罢免。第三轮，刘娥又又又赢了。爱穿龙袍的女人。刘娥是宋代第一位垂帘听政的太后，她和两位前辈吕后和武则天齐名，说白了就是女皇帝呗。刘女士有个爱好，就是爱穿龙袍，当时叫做滚衣。在宋仁宗继位后，刘女士经常身穿帝王龙袍去祭祀，但把持朝政十一年的她，并没有学习武则天精神，而是把自己最后的位置永久的定格在了太后，而不是刘皇。券女士死前拽着自己的衣服不撒手，王凯呸，嗯，宋仁宗百思不得其解。太后这是干啥呀？有大臣就替她解开了谜底。刘太后是不敢穿龙袍下葬啊，怕下去见了老公挨打。宋仁宗这才豁然开朗，给太后换下了滚衣，换上了后服，这才下葬。喜冤。刘娥虽然政治手腕厉害，但人品却没那么狠毒，比起吕后来说是仁慈多了。不过刘女士死后却无辜的背了个黑锅。宋仁宗得知自己的生母不是刘娥，而是刘娥的一个侍女。而且当时疯疯癫癫的八王爷呢，告诉了宋仁宗是刘娥杀害了自己的生母。宋仁宗这一听，简直是怀疑人生啊！他一辈子都把刘娥当妈，难道是后妈杀的亲妈？他亲自到生母的陵寝去查看，结果发现生母死后是以皇后这里下葬的。在那个年代，葬礼的形制规格是非常严谨的，皇后和嫔妃的下葬规格有很大差别。而且他生母在水银养护下，面色如生。这就厉害了，没想到后妈对生母这般好，宋仁宗当下就感慨后妈并不坏。回去后就跑到了刘娥的灵柩前，哭哭唧唧，意思就是自今以后大娘娘一生清白了。这位史上皇太后中出身最卑微的一个女人，从街头卖唱到被人卖妻，精心蛰伏十五年后到后宫大放光彩。如果后宫是一个职场，那刘娥的一生堪称是逆袭典范啦。好啦，本期的刘娥就讲到这里啦，我们下期再见喽！别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！我是冷婶，关注我，发现更多好故事。